നമസ്കാരം കൂട്ടുകയറെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രീരാജ് ത്യാഗരാജൻ ഇന്ന് ഞാൻ പുതിയൊരു സബ്ജക്റ്റുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് ജിയോഗ്രഫി ജിയോഗ്രഫി കെ എസ് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസും അതുപോലെ തന്നെ സിവിൽ സർവീസ് സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന വീഡിയോ വീഡിയോ ആണ് ജിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് പലപ്പോഴും വളരെ ടഫായിട്ടാണ് പലരും കാണുന്നത് പക്ഷേ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എൻ്റെ ബേസിക് നമുക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് കൂടിയാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് ജിയോഗ്രഫി ജിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ലോങ് ട്യൂഡ് സീസൺ ഓൺ അവർ ടൈം സോൺ നമുക്ക് എത്രത്തോളം പഠിക്കാൻ കഴിയും അത്രത്തോളം ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാം സോ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് നമുക്ക് അവസാനം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം സോ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്താണ് എന്താണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ പ്ലേസ് ഫ്രം ദി ഇക്വേറ്റർ ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി പ്ലേസ് ഫ്രം ദി ഇക്വേറ്റർ എന്താണ് ഇക്വേറ്റർ എന്ന് അറിയാതെ നമുക്ക് എന്താണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിലോട്ട് കടക്കാൻ കഴിയില്ല എപ്പോൾ എന്താണ് ഇക്വേറ്റർ അപ്പോൾ ഇക്വേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ റിസേർച്ചേഴ്സ് നമ്മളുടെ ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്നവർ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ എന്താണ് അവരാദ്യം ഇക്വേറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആദ്യം അവർ ഭൂമി എന്താണ് ഭൂമിയുടെ നോർത്തും സൗത്തും അടയാളപ്പെടുത്തി അതിനുശേഷം ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ അതിൻ്റെ മിഡിലായിട്ട് വരച്ചു ഈ ഒറിസോണ്ടൽ ലൈനെ ഇക്വേറ്റർ എന്നവർ വിളിച്ചു സോ ഇക്വേറ്റർ എൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് ഈ സെൻട്രൽ പൊസിഷനായിട്ട് എന്താണ് അവരൊരു കോൺസെൻട്രിക് പോയിൻ്റ് ഒരു സെൻട്രൽ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഈ സെൻട്രൽ പോയിൻ്റ് എന്താണ് കോൺസെൻട്രിക് പോയിൻ്റ് എന്നാണ് അവർ വിളിച്ചിരുന്നത് കോൺസെൻട്രിക് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എനിക്ക് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും സോ ഈ കോൺസെൻട്രിക് ലൈനിൽ നിന്ന് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കുട്ടിക്കാലത്ത് എങ്ങനെ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി അങ്ങനെയൊക്കെ എന്താണ് ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അറിയാവുന്നവർക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് എന്താണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും സോ എന്താണ് അവർ നോർത്തും സൗത്തും അടയാളപ്പെടുത്തി അതിനുശേഷം എന്താണ് അവരൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഇതിൻ്റെ ഭൂമിയുടെ മിഡിലായിട്ട് വരച്ചു അതിനുശേഷം എന്താണ് അത് ഇക്വേറ്റർ ആയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇക്വേറ്റർ എന്ന പേര് വന്നതൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കാൻ കഴിയും സോ അങ്ങനെ അവർ കോൺസെൻട്രിക് പോയിൻ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തി കോൺസെൻട്രിക് പോയിൻറ്റിനകത്ത് കോൺസെൻട്രിക് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് എന്ത് ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേറ്ററിലെ കോൺസെൻട്രിക് പോയിന്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഏത് ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് അറിയും ആ ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസിനെ എന്താണ് എ ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ പ്ലേസ് ഫ്രം ദി ഇക്വേറ്റർ ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസിന് എന്താണ് പറയുന്നത് ഇതിനെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് പറയും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഇതാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് സോ ഇതിനെന്താണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് പറയും ഇതിനെ എല്ലാം എന്താണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആണ് സോ ഓൾ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആർ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾ ഓൾ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് കംസ് ഫ്രം ദി കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾ എന്താണ് എല്ലാ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും എന്താണ് ആ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇതാണ് ഈ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേറ്റർ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾ വരച്ചു ഇതെന്താണ് പാരല ആയിരിക്കും എന്താണ് ഒരു ലൈൻ ഒന്നിനോട് ചേരുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടുകയില്ല എന്ന് പറയും എല്ലാം പാരൽ ലൈൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ദേ ആർ കോൾഡ് പാരല ആസ് വെൽ അപ്പോഴെന്താണ് ഈ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിളിൽ നിന്നായിരിക്കും എന്താണ് എല്ലാ പാരൽ ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ എന്താണ് ഈ ആംഗിൾ ഡിസ്റ്റൻസും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിനെന്താണ് ഇക്വേറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും സോ ഓരോ ആംഗിൾ ഡിസ്റ്റൻസിന് എന്താണ്
ഇത് നമുക്കെന്താണ് ഒരു മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇടാം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി സോ ഈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിനെല്ലാം ഈ ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എത്രയാണോ അതിനെയാണ് ആ ആ മെഷർമെൻറ്റിനെ ചേർത്താണ് ആ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ തേർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇല്ല ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കുക ഇതിനെന്താണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കും എത്ര ലാറ്റിറ്റ് എത്ര ആംഗിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ആംഗിളിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ആ ആംഗിളിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് മുപ്പ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് എന്താണ് ഇതിന് ഓരോ പേരുണ്ട് ഇത്ര ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രത്യേക ഒരു പേര് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇക്വേറ്റർ ട്രോപ്പിക്കൽ ഓഫ് ക്യാൻസർ ട്രോപ്പിക്കൽ ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ എന്തിനാണ് ഈ പേരൊക്കെ നൽകിയതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റീജിയൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ചാണ് ഈ റീജിയൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ച് എന്താണ് ഇതിന് ഓരോ പേര് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ പല റീജിയൻ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ മഴ പെയ്താൽ നാളെ വേറൊരു സ്ഥലത്താണ് ആയിരിക്കും മഴ പെയ്യുന്നത് ചില സ്ഥലത്തും ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും സോ നമുക്കറിയാം പല റീജിയനിലും പല വ്യത്യാസമാണ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ എന്താണ് വ്യത്യ ഭയങ്കര വ്യത്യാസങ്ങളുള്ളതാണ് അപ്പോൾ റീജിയൻ വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഭയങ്കര വേനലായിരിക്കും ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും സോ അങ്ങനെ പല വ്യത്യാസങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു 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 എന്താണ് ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി എന്നുള്ളത് സോ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അവിടെ ഹീറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലും വളരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ഓരോ ഇത് എന്താണ് ഈ ഹീറ്റ് ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്താണ് അവർ ഒരു ഓരോ ഓരോ പേരുകൾ നൽകിയിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇക്വേറ്റർ ഇക്വേറ്റർ എന്താണ് ഇക്വേറ്റർ സീറോ ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക് റീജിയൻ അതുപോലെ തന്നെ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ അൻറ്റാർട്ടിക് റീജിയൻ അങ്ങനെ പല പേരുകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട് സോ അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വേറ്ററിന് എന്താണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇക്വേറ്ററിന് എന്താണ് സീറോ ഡിഗ്രിയാണ് നമുക്കറിയാം സീറോ ഡിഗ്രിയാണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി നോർത്ത് എന്താണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്താണ് ഡിഗ്രി നോർത്ത് എന്താണ് അത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സൗത്ത് സൗത്ത് എന്താണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി നോർത്ത് എന്താണ് നോർത്ത് എന്താണ് അവിടെയാണ് ആർട്ടിക് റീജിയൻ ആർട്ടിക് റീജിയൻ എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സൗത്ത് എന്താണ് സൗത്ത് സൗത്ത് എന്താണ് സൗത്ത് അൻറ്റാർട്ടിക് റീജിയൻ അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി സൗത്ത് പോള് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി സൗത്ത് പോള് പോളാർ സോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി നോർത്ത് പോള് പോളാർ സോൺ ആണ് സോ ഇതെന്താണ് ഇതൊരു ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലാറ്റിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിന് എന്താണ് ഒരു അളവിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് അത് എങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഡെഫിസിറ്റ് ഹീറ്റ് സർപ്ലസ് അനുസരിച്ചാണ് ഇങ്ങനൊരു ചേരിതിരിവ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് അടുത്തുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി വ്യക്തമായി അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും സോ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പ്രത്യേകതകളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ലാർജസ്റ്റ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് ഇക്വേറ്റർ ആണ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ പാരൽ ലൈൻ ഏതായിരിക്കും ഇക്വേറ്റർ ആയിരിക്കും കാരണം ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ എന്താണ് കൂടുതലാണ് ഇവിടെ കുറവ് സോ ലാർജസ്റ്റ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് ഇക്വേറ്റർ ആണ് ട്രോപ്പിക്സ് ഹീറ്റ് സർപ്ലസ് ആണ് എന്താണ് ട്രോപ്പിക് റീജിയൻ ആണ് ഇതാണ് ട്രോപ്പിക് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രോപ്പിക് സോൺ എന്നതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്രോപ്പിക് സോൺ സോറി സോ ഈ റീജിയൻ എന്താണ് ട്രോപ്പിക് സോൺ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ട്രോപ്പിക് സോണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ട്രോപ്പിക് സോണിലാണ്
ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സൗത്ത് ആയിരിക്കും സൗത്തിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും എന്ത് എന്തുള്ളത് ഈ ട്രോപ്പിക് സോൺ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ അത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ സോണാണ് ടെമ്പറേച്ചർ സോണാണ് ടെമ്പറേച്ചർ സോൺ അത് ടെമ്പറേച്ചർ സോൺ എന്താണ് ഈ ഈ പറയുന്ന ട്രോപ്പിക് സോണിനെക്കാട്ടിയും ഹീറ്റ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറവായിരിക്കും ആ ഏരിയ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ സോൺ ഇത് ഇത് എന്തിൻ്റെ ബിറ്റ്വീനിലാണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിലെ ഇടയിലാണ് ഈ സോൺ ഉള്ളത് ടെമ്പറേച്ചർ സോൺ ഉള്ളത് ഇവിടെ എന്താണ് മറ്റ് ഈ ട്രോപ്പിക് സോണിനെക്കാട്ടിയും ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് സബ് ഡെഫിസിറ്റ് ആയിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പോളാർ സോൺ എന്താണ് വളരെ തണുപ്പ് കൂടുതലുള്ള പ്രദേശമാണ് പോളാർ സോൺ സോ അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ ഹീറ്റ് സർപ്ലസ് ഡെഫിസിറ്റ് പല റീജിയനിലും എന്താണ് ചൂട് കൂടുതലും കുറവും അതെന്ത് എന്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ടെമ്പ് ഈ സോളാർ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് മാത്രമല്ല പിന്നെന്താണ് ഇതിനകത്ത് എന്തുകൊണ്ട് പ്രഷർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാനറ്ററി വിൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് കാരണമാണ് പ്ലാനറ്ററി വിൻസ് കൊണ്ട് എന്താണ് ഒരു വിൻസ് എന്താണ് ഒരു വിൻസിന് ഒരു കാറ്റിന് എന്താണ് ഒരു ഭാഗത്തുള്ള ചൂടിനെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഇനി എന്താണ് ഇനി തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും സോ എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ പല റീജിയനിലും അല്ലെങ്കിൽ പല സ്ഥലത്തും പല ചൂടും അല്ലെങ്കിൽ പല റീജിയനിലും വ്യത്യസ്തമായ കാലാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ സ്പെരിക്കൽ ഷേപ്പാണ് ഭൂമി എന്താണ് ചതുരാകൃതിയിലുള്ളതല്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമല്ല ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല പിന്നെന്താണ് ഇത് സ്പെരിക്കൽ ഷേപ്പാണ് സ്പെരിക്കൽ ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് സൺലൈറ്റ് കൂടുതലടിക്കുകയും മറ്റു ഭാഗത്ത് സൺലൈറ്റ് ദൂരം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉള്ളതിനാൽ ഡിസ്പേഴ്സ് ആവുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ് ഡിസ്പേഴ്സ് ആവും ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് കൂടുതലടിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ് ഡിസ്പേഴ്സ് ആവും അപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ ചൂട് കുറച്ചേ കിട്ടും ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ എന്താണ് ചൂട് കുറച്ചേ കിട്ടും പക്ഷെ എന്താണ് സെൻട്രൽ പൊസിഷനിൽ സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദി എർത്ത് അവിടെ എന്താണ് ഹീറ്റ് കൂടുതൽ എന്താണ് സൺലൈറ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടും ഐസൊലേഷൻ കൂടുതൽ നടക്കും എന്താണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അവിടെ ചൂട് കൂടുതലുള്ള പ്രദേശമായിരിക്കും സോ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സ്പെരിക്കൽ ഷേപ്പ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി സ്പെരിക്കൽ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി എർത്ത് എന്താണ് എർത്തിൻ്റെ ഒരു ഫ്യൂച്ചറാണ് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് എന്ത് ഈ സ്പെരിക്കൽ ഷേപ്പ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് എന്താണ് ചൂട് കൂടുതൽ കിട്ടും അതിനെ ട്രോപ്പിക് സോൺ എന്ന് പറയും ഈ ഭാഗത്ത് ചൂട് കുറച്ചായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതിനെ ടെമ്പറേച്ചർ സോൺ എന്ന് പറയും ഇതിനെ പോളാർ സോൺ എന്ന് പറയും കാരണം ഏറ്റവും കുറവ് കിട്ടുന്ന പ്രദേശമാണ് കാരണം എന്താണ് ദ ദ സൺലൈറ്റ് സൺലൈറ്റ് വിൽ ബി ഡിസ്പേഴ്സ് വെൻ ഇറ്റ് റീച്ചിങ് ദിസ് പോളാർ സോൺ പോളാർ സോൺ എത്തുമ്പോഴേക്കും എന്താണ് ഈ സൺലൈറ്റ് ഡിസ്പേഴ്സ് ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അത്രത്തോളം ചൂട് അവിടെ കിട്ടുകയില്ല നമുക്കറിയാം പല രാജ്യങ്ങൾ എന്താണ് തണുപ്പ് കൂടുതലുള്ള രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റഷ്യ റഷ്യയൊക്കെ പല ഘട്ടങ്ങൾ പല മാസങ്ങളിൽ ഈ തണുപ്പ് വിൻ്റർ സീസണിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ തുറമുഖങ്ങൾ മൊത്തവും അടച്ചു പൂട്ടും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എന്താണ് അവിടെ ഈ തുറമുഖങ്ങളുടെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഇതല്ല സമുദ്രങ്ങളും ഇതെല്ലാം എന്താണ് മഞ്ഞ് കട്ട കൊണ്ട് എന്താണ് മഞ്ഞ് കട്ടയാവും അതെല്ലാം എന്താണ് ഐസാവും ഒരു ഒരു ഷിപ്പിനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷിപ്പിനോ ഒന്നും യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം ആ സീല് ആ കടലിനകത്ത് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം എന്ത് സംഭവിക്കും അത് മഞ്ഞ് കട്ട പോലെ ആകും അപ്പം അവിടെ ഒക്കെ എന്താണ് അവിടെ ഒക്കെ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന എക്കണോമിക്സ് അതിനകത്ത് കയറി വരുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണ് എക്കണോമിക്സും ജിയോഗ്രഫിയും തമ്മിലൊരു പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ സമയങ്ങളിൽ അവിടെ എന്താണ് വിൻ്റർ സീസണിൽ ഈ സാധനങ്ങളുടെ വില ഈ കാരണം ഈ വിൻ്റർ സീസൺ ആവുന്നതിന് ആവുന്നതിന്
എന്താണ് ഈ ഫാ ഈ മേഖലകളിൽ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ഈ വിൻ്റർ സീസൺ ആകുമ്പോഴേക്കും ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും വിൻ്റർ സീസൺ പുറത്തോട്ടിറങ്ങാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അവർക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോഴെന്താണ് സാധനങ്ങളുടെ ഇവർ സാധനങ്ങളെല്ലാം സ്വരൂ കൂട്ടി വെക്കും അപ്പോഴെന്ത് സംഭവിക്കും സാധനങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ് കൂടും ആ ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വില കയറും അപ്പോൾ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാന കാരണം ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഈ വിൻ്റർ സീസണ് മുമ്പേ ഈ ഒരു ഈ ടൈം ആകുമ്പോൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ വരും സാധനങ്ങളുടെ വില ഈ സമയത്ത് കൂട്ടാൻ പാടില്ല ആ അതേ നിരക്കിൽ തന്നെ കൊടുക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ സപ്ലൈ ഒക്കെ വളരെ കറക്റ്റാണ് അവിടെ സപ്ലൈ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം കേരളത്തിൽ സവാളയ്ക്ക് നൂറ്റി ഇരുപതാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ നാൽപ്പത് രൂപ കാണും കാരണം വെച്ചാൽ സപ്ലൈയുടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണമാണ് സപ്പ് സപ്ലൈയുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ സാധനങ്ങളുടെ വില കൂടുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണ് കാരണം ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവനും എന്തോ സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഏതൊരു വഴിയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വഴിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സാധനങ്ങൾ വണ്ടി കയറ്റിയാണ് പലയിടത്തും കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്ക് കപ്പലിലൂടെയോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംവിധാനം നിലവിലില്ല പക്ഷേ ചൈനയെ പോലുള്ള വൻകിട രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് ചൈനയും ഡെവലപ്ഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷനാണ് പക്ഷേ ചൈനയ്ക്കിടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എന്താണ് റിവർ സിസ്റ്റമാണ് അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് റീ റിവർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനാണ് ഷിപ്പിലൂടെയുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് അവർക്ക് ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ സാധനങ്ങൾ ഉൽ സാധനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും അത് സപ്ലൈ ചെയ്യാനും അത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും അവർക്ക് കഴിയുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ചൈനയുടെ പല പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എന്തിന് കാരണമാവും ഇത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നതിന് കാരണവും അത് അതെന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ആളുകൾ വാങ്ങിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും മാധ്യമം സംഭവിക്കും കാരണം എന്താണ് നമ്മളുടെ എക്കോണമി തകർ തകർന്നു കൊണ്ടുപോയേ ഇരിക്കും തകർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ചൈനയുടെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചില്ലേ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ഫാക്ടറികളും ഇൻഡസ്ട്രിയും ഒക്കെ കൂട്ടേണ്ടി വരും സോ ഇതിനകത്തൊരു എക്കോ ഒരു എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ തിരിച്ച് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോവുകയാണ് സോ എന്താണ് ഹീറ്റ് ഡെവസിറ്റ് ആൻഡ് നമ്മൾ റഷ്യയുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് തിരിച്ച് ക്ലാസ്സിലോട്ട് വരാം സോ എന്താണ് പൊളാർ സോണിൽ വളരെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവായിരിക്കും So, who among the following was the first to state that Earth was spherical? And I read the only UPSC Civil Service in examination to watch a question on a Rana Adi might and the earth spherical shape on the country which are on a either in all option go to the other thing are on the other are on the door by the comment is a guy coming to jail for the thing level area of playing with the comment to a day for the num channel subscribe a guy is the better nor share the ego so in all option go to the under Reason for the seasons tilted earth. എന്താണ് സീസൺ എല്ലാം കാരണമാകുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എർത്ത് സ്പെരിക്കൽ ഷേപ്പാണ് അല്ലേ പക്ഷേ എർത്ത് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി സ്പെരിക്കൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ടിൽറ്റഡ് എന്താണ് എർത്ത് ഒരിക്കലും സ്പെരിക്കൽ മാത്രമല്ല അതെന്താണ് ചരിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ടിൽറ്റഡ് ആണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടിൽറ്റഡ് ആണ് എന്ന് നമ്മുടെ എർത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഓർബിറ്റിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുക എന്താണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം അഞ്ച് ഡിഗ്രി ടിൽ ചരിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇത് ച സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് മോലാൽ കറങ്ങുന്നതായിട്ടായിട്ട് മോലാലിൻ്റെ കൂട്ടയാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി കറങ്ങുന്നതായിട്ട് പറയാം സോ എന്താണ് എർത്ത് ഓർബിറ്റ് സോ റീസൺ ഓഫ് ദി റീസൺ ഫോർ സീസൺ എന്താണ് എപ്പോഴാണോ ഈ ഭൂമി എപ്പോഴാണോ ഭൂമി ച സൂര്യനിൽ നിന്ന് അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നോർത്ത് ഏൺ പോൾ നമ്മൾ കണ്ട നോർത്ത് ഏൺ പോൾ ഇതാണ് നോർത്ത് ഏൺ പോൾ എന്താണ് ഇത് ടിൽറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ നോർത്ത് ഏൺ പോൾ എന്താണ് ഈ ഈ സൂര്യപ്രകാശം എന്താണ് ഇവിടെ വരെ ലഭിക്കും സൗത്ത് ഏൺ പോളിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നോർത്ത് ഏൺ പോളിൽ സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നോർത്ത് ഏൺ പോളിൽ സൂര്യപ്രകാശം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും
സത്തെ സമ്മർ സീസൺ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അത് അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴാണോ നോർത്തേൺ പോൾ എന്താണ് സൂര്യന് അടുത്തായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നത് മറ്റേത് സൂര്യന് അകലെയായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇത് എപ്പോഴാണോ സൂ സൂര്യന് നോർത്തേൺ പോൾ അടുത്തായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപ്പോഴെന്താണ് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്താണ് സമ്മർ സീസൺ ആയിരിക്കും സത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ എന്ത് എന്തായിരിക്കും വിൻ്റർ സീസൺ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് ഈ സീസണിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് സൂര്യപ്രകാശം നോർത്തേൺ അടുത്ത് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നോർത്തേൺ പോളിൽ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ എന്താണ് സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ എന്തായാലും എന്തായിരിക്കും സമ്മർ സീസൺ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അവിടെ സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കുന്നില്ല അവിടെ എന്തായിരിക്കും അവിടെ അവിടെ എന്തായിരിക്കും അവിടെ വിൻ്റർ സീസൺ ആയിരിക്കും സോ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സൂര്യൻ എന്താണ് ടിൽറ്റഡ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇത് നേരെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് നോർത്തേൺ എമിസ്ഫിയറിലും സതേൺ എമിസ്ഫിയറിലും എന്താണ് സീത്ത് സീസണിന് വ്യത്യാസം ഒന്നും ആയിരിക്കും വ്യത്യാസം കാണത്തില്ല രണ്ടിടത്തും ഒരേ സീസൺ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒരേ സീസൺ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ എന്താണ് സതേൺ എമിസ്ഫിയറിലും നോർത്ത് ടിൽറ്റഡ് ആണ് ഭൂമി ഇരുപത് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടിൽറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് എപ്പോഴൊക്കെ ഈ നോർത്തേൺ എമിസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്തേൺ പോൾ എന്താണ് സൂര്യന് അകലെയായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആ നോർത്തേൺ എമിസ്ഫിയർ വിൻ്റർ സീസണും സത്തേൺ എമിസ്ഫിയർ സമ്മർ സീസണും ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ എപ്പോഴൊക്കെ അടുത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്നുവോ എപ്പോഴൊക്കെ നോർത്തേൺ എമിസ്ഫിയർ സൂര്യന് അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്ത് സഞ്ചരിക്കുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം എന്താണ് നോർത്തേൺ എമിസ്ഫിയറിൽ സമ്മറും സതേൺ എമിസ്ഫിയറിൽ വിൻ്ററും ആയിരിക്കും സോ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക സോ അടുത്തത് സമ്മർ ആൻഡ് വിൻ്റർ സോൾസ് ടൈസ് എന്താണ് സമ്മർ ആൻഡ് വിൻ്റർ സോൾസ് ടൈസ് നമുക്കറിയാം ഈ ഫൂ ഈ ഈ ദ എർത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പഠിച്ചു എർത്ത് ഒന്ന് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ടിൽറ്റഡ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇത് സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെ എർത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇറ്റ്സ് നോ ഇറ്റ്സ് റണ്ണിങ് ഇറ്റ്സ് റണ്ണിങ് ഇൻ എ എലിപ്റ്റിക്കൽ പാത്ത് എന്താണ് ഈ എലിപ്റ്റിക്കൽ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എലിപ്റ്റിക്കൽ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒരു റൗണ്ട് വരച്ചു അയ്യോ ഇത് കറക്റ്റല്ല എങ്കിലും ഒരു റൗണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു വട്ടം വരച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് കൃത്യമായിട്ടൊരു വട്ടം എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് ഒരിക്കലും എലിപ്റ്റി എലിപ്റ്റിക്കൽ പാത്ത് അല്ല കാരണം ഇതിന് കൃത്യതയുണ്ട് പക്ഷേ എലിപ്റ്റിക്കൽ പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഗം കൃത്യം എന്താണ് ഒരു ഭാഗം കൂടുതലുമായിരിക്കും കൃത്യതയായിരിക്കത്തില്ല എല്ലാ ഭാഗവും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല ഇതായിരിക്കും എലിപ്റ്റിക്കൽ പാത്ത് ഇവിടെ കൂടുതലാണ് ഇവിടെ കൂടുതലും ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഇവിടെ കൂടുതലാണ് അതാണ് എലിപ്റ്റിക്കൽ പാത്ത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ആയിരിക്കത്തില്ല സോ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ചില സമയങ്ങളിൽ സൂ ഭൂമി എന്തായിരിക്കും വളരെ ദൂരെ ആയിരിക്കും സഞ്ചരിക്കുന്നത് ചില സമയങ്ങളിൽ എന്താണ് ഭൂമി എന്താണ് അടുത്തായിരിക്കും ഭൂമിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യന് ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഭൂമി എന്താണ് ഒരു ദിവസം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഒരു ദിവസം സൂര്യനെ സൂര്യന് ചുറ്റും സൂര്യനെ ചുറ്റും കറങ്ങുന്നത് സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന വെച്ചാൽ സൂര്യൻ ഇത് ഒരു വട്ടം കറങ്ങുന്നത് ഭൂമി ഒരു വട്ടം കറങ്ങുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഒരു മണിക്കൂർ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് സോ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇവിടെ ഇവിടെ നീളം കൂടുതലാണ് എലിപ്റ്റിക്കൽ പാത്താണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് നീളം കുറവാണ് അപ്പോഴെന്താണ് ഇതിനകത്ത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എപ്പോഴൊക്കെ എന്താണ് ഈ നോർത്തേൺ പോള് ഈ നോർത്തേൺ പോള് എവയായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ നോർത്തേൺ പോള് സൂര്യന് എവയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഡേ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഡേ എന്തായിരിക്കും ലോങ്ങസ്റ്റ് ഡേയും അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് നൈറ്റും ആയിരിക്കും നോർത്തേൺ പോളിൽ വരുന്നത് അതിനെന്താണ് പറയുന്നത് സമ്മർ സോൾട്ടൈസ് എന്ന് പറയും എന്താണ് നോർത്തേൺ എമിസ്ഫിയർ എപ്പോഴൊക്കെ ഭൂമിക്ക് ദൂരെയാണെങ്കിൽ നോർത്തേൺ എമിസ്ഫിയർ ഭൂമിക്ക് ദൂരെയായിട്ട് കറങ്ങുമ്പോഴെന്താണ് എന്
ഒരു ദിവസം എന്താണ് ഒരു ദിവസം ഈ സതേൺ എമിസ്ഫയറിൽ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഡേയും ഷോർട്ടസ്റ്റ് നൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ സതേൺ എമിസ്ഫയറിൽ എന്താണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ഡേയും എന്താണ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് നൈറ്റും ആയിരിക്കും അപ്പോഴെന്താണ് അതിനെ എന്താണ് വിൻ്റർ സോൾട്ടൈസ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോൾട്ടൈസ് സോ അതിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യണം സോ അതിനുള്ള ആപ്പുകളുണ്ട് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ്റെ സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തുടർന്ന് പോകാം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ പ്രിലിംസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ഡേ ടൈം ആൻഡ് നൈറ്റ് ടൈം ഫോർ ഫ്രം സീസൺ ടു സീസൺ ആർ ഡ്യൂ ടു എന്താണ് ഡേ ടൈമിനും നൈറ്റ് ടൈമിലും സീസൺ ആകുമ്പോൾ സീസൺ ടു സീസൺ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് വ്യത്യാസം വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എപ്പോഴാണോ നോർത്തൻ എമിസ്ഫിയർ ദൂരെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപ്പോഴെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതിൽ നോർത്തേൺ എമിസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് ഏൻ പോളിൽ നോർത്ത് ഏൻ പോളിൽ എന്താണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ഡേയും ഒരു ദിവസം എന്താണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ഡേയും ഷോർട്ടസ്റ്റ് നൈറ്റും ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴാണോ സത്തേൺ പോളിൽ വിൻ എപ്പോഴാണോ നോർത്തേൺ എമിസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്തേൺ പോള് അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സൂര്യൻ അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴെന്താണ് അപ്പോഴേ സത്തേൺ പോളിൽ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഡേയും ഷോർട്ടസ്റ്റ് നൈറ്റും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏ എർത്ത് റൊട്ടേഷൻ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ആക്സിസ് എർത്ത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ആക്സിസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണോ അല്ല ഉറപ്പായിട്ടും അല്ല അപ്പോൾ എന്താണ് അത് തെറ്റാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എർത്ത് റെവല്യൂഷൻ അറൗണ്ട് ദി സൺ ഇൻ എൻ എലിപ്റ്റിക്കൽ മാനർ അത് ശരിയാണ് എന്താണ് എർത്തിൻ്റെ എണ്ണ എന്താണ് എർത്തിൻ്റെ റെവല്യൂഷൻ എന്താണ് അവർ എലിപ്റ്റിക്കൽ മാനറിലാണ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ എലിപ്റ്റിക്കൽ മാനാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി 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 ഭൂമി ഭൂമി ഇങ്ങനെ എന്താണ് കറങ്ങി വരുന്നത് അത് അപ്പോൾ ഈ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഇത് എന്താണ് വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സൂര്യൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആ ഈ അകലവും ഈ അകലവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം എന്താണ് ഇതിപ്പോൾ റൗണ്ട് കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത് എല്ലാം ഒരേ അളവായിരിക്കും ഒരേ മെഷർ ആയിരിക്കും പക്ഷേ എന്താണ് ഇത് ഒരേ റ ഒരു കറക്റ്റ് റൗണ്ട് അല്ല ഇത് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പ് എലിപ്റ്റിക്കൽ മാനറിലാണ് എലിപ്റ്റിക്കൽ പാത്തിലാണ് ഇത് റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഫണ്ടമെൻ്റ് ഓഫ് ജിയോഗ്രഫിയിൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിൻ്റ